Maria Hayali war in der Vergangenheit nicht nur durch ihre doch recht einseitige Berichterstattung bekannt, sondern sie war auch der Medienliebling, der mit Preisen und Auszeichnungen überschüttet wurde. Und schon damals haben einige Experten Bedenken angemeldet, so schien es doch ungewöhnlich häufig, wie Dunja Hayali eine Auszeichnung erhielt, wenn man sie einfach mal mit renommierten Moderatoren wie Markus Lanz oder einer Maybrett Illner vergleicht. Und damals wurden diese offensichtlichen Ungereimtheiten einfach abgetan. Es wurde zum Beispiel gesagt, sie engagiert sich sehr im sozialen Bereich und das hat schon irgendwie alles seine Richtigkeit. Doch jetzt, einige Zeit später, kommt neue Bewegung in diese ganze Geschichte. Eine kleine Gruppe engagierter Bürger hat sich die Mühe gemacht und nochmal diese ganzen Preisverleihungen, wo Dunja Hayali gewonnen hat, aufgearbeitet. Und ich kann Ihnen jetzt vorab schon verraten, dabei hat sich ein unheimlicher Verdacht aufgetan. Es geht um die Vermutung, dass Dunja Hayali und die Verantwortlichen sich in Wahrheit kennen und dass sozusagen die Preisübergabe im Grunde abgesprochen war. Es hat also keine faire und, ja ich sag mal, gerechte Preisverleihung stattgefunden, sondern Dunja Hayali stand von vornherein als Siegerin fest. Und hierzu ist ein ganz brisantes Video aufgetaucht, welches mir von der Rechercheorganisation zugespielt wurde. Wir werden uns gleich ansehen, wie sich Dunja Hayali sozusagen verplappert. Sie gibt gewisse Verbindungen zu und es geht um einen ganz speziellen Award hier. Davor möchte ich aber zunächst mit Ihnen zusammen, liebe Zuschauer, untersuchen, welche Auszeichnungen, welche Preise hat denn Dunja Hayali erhalten. Und hier muss man wirklich sagen, sie hat äußerst namenhafte Preise erhalten. Unter anderem im Jahr 2016 hat sie die goldene Kamera erhalten für ihr Engagement gegen Rassismus. Dann hat sie das Bundesverdienstkreuz erhalten 2019, weil sie sich für den Feminismus gegen Rassismus und andere soziale Projekte einsetzt. Und 2023 hat sie dann sogar von Markus Söder den Blauen Panther höchstpersönlich überreicht bekommen. Hinzu kommen 25 weitere Auszeichnungen, die ich jetzt hier nicht alle aufgelistet habe, aber natürlich können Sie es sich sicherlich schon denken, sie hat im Grunde die ganzen Preise dafür erhalten, dass sie die linksgrüne Mehrheitsmeinung, die Mainstream-Meinung sozusagen unterstützt. Wenn wir jetzt aber wieder dahin zurückkommen zu den Ungereimtheiten, von denen ich vorher gesprochen habe, dann betrifft das keinen dieser Auszeichnungen, die hier aufgelistet war. Vielmehr geht es um den Regenbogen Award, der ihr 2019 verliehen wurde. Wir schauen ganz kurz rein. Medienfrau wird Dunja Hayali. Und sie haben es gerade eben gesehen, sie wurde sozusagen schon mit einer ungewöhnlich langen Umarmung begrüßt. Das legt ja irgendwo schon ein bisschen die Vermutung nahe, dass sich die zwei Personen kennen. Und dann im weiteren Verlauf geht Dunja Hayali zu ihrer Dankesrede über. Und hier ist er dann passiert, der Fehler, der beim Rechercheteam im Internet die Alarmglocken sozusagen hat klingeln lassen. Versuchen Sie doch einfach mal als Zuschauer ebenfalls aufmerksam zuzuhören, vielleicht Vielleicht fällt Ihnen dabei auch etwas auf. Ich habe in meinem Wertesystem, von mir aus auch in meinem deutschen Wertesystem, gewisse Dinge abgespeichert. Und das ist nun mal gegen Rassismus zu sein und für Humanismus und für Pluralität. Und da können Sie sich auf den Kopf stellen und drehen. Ich werde damit ganz sicher weitermachen. Und zwar als Mensch und als Journalistin. Ich bin hier, ich bleibe hier und gemeinsam mit Iris Berben, wir engagieren uns für den gleichen Verein, zeigen wir auch weiterhin Gesicht. Und genau hier hat sich Dunja Hayali verplappert. Ihr ist sozusagen rausgerutscht, dass sie im gleichen Verein ist wie die Verantwortlichen dieses Radiosenders. Das heißt, und diese Vermutung liegt jetzt absolut nahe, dass letztendlich dieser Preis ihr nur überreicht wurde, weil sie sich eben für die gleichen ideologischen Projekte engagiert wie der Radiosender auch. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, das Ganze war ein Gefälligkeitspreis, weil man sich zusammen für die gleiche Sache engagiert. Und wenn wir jetzt bei diesem Fall schon solch ein offensichtliches Vorgehen haben, da frage ich mich wirklich, wie sieht es denn bei den anderen Preisen aus, bei den anderen 28 Preisen, die sie erhalten hat. 
Jetzt kann man natürlich argumentieren und ich weiß auch, dass das bereits einige Leute im Internet machen, sie habe überhaupt keinen nennenswerten Vorteil von solchen Aktionen und sie wäre sowieso nicht an irgendwelchen Preisen interessiert. Und hier würde ich wirklich vehement widersprechen, solche Preise bringen nicht manchmal nur ein lukratives Preisgeld mit sich, sondern sie stellen einen oder repräsentieren einen eben auch in der Öffentlichkeit, man baut sich damit sein Image auf und folglich wird man dann auch wichtiger und relevanter für die Medien. Wir sehen also, ihr ist durchaus wichtig, was andere von ihr denken und auch ein anderer zugegeben etwas amüsanter Vorfall beweist das eindrucksvoll. So musste Dunja Hayali nach einer längeren öffentlichen Debatte Tricksereien beim Morgenmagazin eingestehen. Es ging um die Sendung mit Alice Weidel und ich brauche Ihnen sicherlich nicht sagen, dass ein gewaltiger Größenunterschied, also Körpergrößenunterschied zwischen den beiden besteht. Und das scheint Dunja Hayali tatsächlich so gewohnt zu haben, dass sie sich einfach mal kurzerhand auf ein Podest gestellt hat, um in der Öffentlichkeit größer wahrgenommen zu werden. Ich finde es wirklich traurig, wenn man schon zu solchen Mitteln greifen muss. Es gibt augenscheinlich Leute, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass sie in Anführungsstrichen nur normal sind, sondern sie müssen sich eben durch zahlreiche Preise und durch solche Tricksereien, wie wir gerade eben gesehen haben, gegenüber der Öffentlichkeit profilieren. Und natürlich auch die Bürger im Netz sind mittlerweile äußerst kritisch ihr gegenüber eingestellt. So schrieb zum Beispiel ein Bürger im Internet, Dunja Hayali erhält einen Demokratiepreis. Spricht für den Zustand dieses Landes, wenn Leute ausgezeichnet werden, die selbst nicht viel von Demokratie halten, sondern nur linksgrüne Meinungen tolerieren. Und genau hier würde ich argumentieren, sie erhält nicht diese ganzen Auszeichnungen trotz, dass sie eine linksgrüne Meinung hat, sondern weil sie eben eine linksgrüne Meinung hat. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber für mich ist es offensichtlich, dass die Medienlandschaft in Deutschland mittlerweile zum Sprachrohr der Grünen und der SPD geworden ist. Und dass diese neuesten Enthüllungen, die ich in diesem Video präsentiert habe, auch für einen gewissen Ärger im Netz sorgen, dafür sorgt ein Satire-Account von Annalena Baerbock. So hat er scherzhaft geschrieben, mit dem Dr. HC Annalena Baerbock-Preis werden Journalistinnen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße für meine Partei und mich engagieren. Die Nominierten sind in diesem Jahr Jan Böhmermann, Dunja Hayali, Markus Lanz, Anja Reschke und Georg Griestle. Und hier muss ich wirklich zu 100% zustimmen. Ausgezeichnet wird in Deutschland doch sowieso nur jeder, der eine Meinung hat, die dem Mainstream entspricht. Von daher könnten sich doch die linksgrünen Altparteien den Umweg über Radio und Fernseh sparen und gleich selber diese ganzen Preise und Auszeichnungen vergeben. Einen großen Unterschied würde es auf jeden Fall nicht machen. Das ist jetzt auf jeden Fall alles zu dem Thema. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und wir sehen uns bald beim nächsten Video.